So, so this particular presentation is based around uh, a project that we did in England in 2012, which was uh, filming underwater part seven and eight. So probably one of the biggest highlights of my corda career, really. Tulajdonképpen ez a prezentáció a, a kordánál töltött karrieremnek a, az egyik fénypontjáról szól a 2012-es projektről, amikor az Underwater 7. és 8. epizódját forgattuk Angliában. Yeah, what people don't realize, um, to make a film underwater is probably the hardest uh, project you can do, because you're basically trying to film wildlife. Tulajdonképpen, amikor arról beszélünk, hogy egy filmet akarunk csinálni, ami víz alatti felvételekre épül, akkor nagyon kevesen gondolnak bele, hogy ez mennyire nehéz, de gyakorlatilag uh, természet filmezéssel, vad, vadon élő állatok filmezésével foglalkozunk, tehát ez ettől különleges, hogy nehéz és izgalmas feladat. Yeah, a lot of people think you can uh, you just arrive at any lake, put the camera in, turn the camera on, and uh, the fish come feeding, but uh, the process is very frustrating and can take even quite a while for fish to learn and become comfortable with a camera in the swim. Nagyon sokan azt gondolják, hogy elég valahol oda menni egy túlpartra, letenni a vízbe egy kamerát, beszólni az etetőanyagot, aztán jönnek a halak és akkor lehet filmezni. De a valóság az azt mutatja, hogy ez egy sokkal frusztrálóbb és nehezebb folyamat, ugyanis a halaknak meg kell barátkozni először a helyzettel, az idegen és ráadásul zajokat kibocsátó tárgyakkal a víz alatt, és el kell nyerni a bizalmukat ahhoz, hogy próbáljanak úgy viselkedni, hogy úgy viselkedjenek egy idő után, mint ahogy azt természetesen tennék. So on the 24th of April 2012, we put the uh, cameras in for the first time. Tehát 2012. április 24-én tettük vízbe a kamerákat először. And there was lots of fish in the area to begin with. We were in a like a bay, a corner of a lake, a lake called St John's. St. John's nevű tónak az egyik sarkában voltunk, egy ilyen kis kereköbrözetben, ahol rengeteg hal volt akkor éppen. So we, yeah, go on. So we threw the bait in, and, uh, and the fish uh, would just swim over it like this. <laughs> De beszóltuk a, a kaját, az etetőanyagot nevünk, és aztán elkezdtük nézni a kameraképét, és ezt láttuk. And this went on, uh, so the camera went in on Tuesday. This went on all of Tuesday. Hát a kamerát ugye keddi, egy keddi napon tettük be, és ezt néztük egész kedden. All of Wednesday. Egész szerdán, végig. <laughs> and most of Thursday. And és a csütörtök jó részén is. So there would be food all along the floor. Tehát ott volt a, a kaja gyakorlatilag a, a fenéken. And, uh, and the fish just would not feed in the area. És a, de a halak azok nem voltak hajlandók táplálkozni azon a területen. And this is because uh, you know the, something different is in their home. És ugye ez azért történt, mert észrevették, hogy valami változás van, ami idegen tárgy van az otthonukon belül. For maybe 20, 30 years, the fish have swam in this area of the lake, and there has never been a camera there before. <laughs> ugye hát 20, 30 évig úgy úszkáltak, ugyanúgy úszkáltak ennek a a tónak ebben a sarkában, de sosem láttak még ilyet addig, hogy ott egy kamera. So, it got to Thursday, and um, Danny was starting to become worried. Ja, eljött a, a csütörtök, és a Danny, ugye a kordának az alapítója, Danny Fairbrass, kezdett aggódni. It's his money really paying for this. <laughs> ja, ez, ő pénze van ebbe a projektbe, meg a cégbe, úgyhogy ez igazán fájdalmas volt neki. But that, that evening, um, the first fish, uh, fed on the spot. De azon az estén végül is ezen a helyen észrevettünk egy halat, az első halat, amelyik elkezdett enni ebből a... Then we realized, because this was um, the most popular area of the lake, so this, where the camera was, was one of the, the you know, the best fishing areas. Ugye, de szándékosan ugye egy olyan helyre tettük le a kamerát, ami a, a tónak a legjobb horgászhelye volt, tehát a legnépszerűbb, ahol a legtöbb táplálkozó hal megfordult. So now we knew once they started feeding that we would be able to make a successful film. 
És ugye azt gondoltuk, hogy ugye az, hogy az első elkezdett tenni, akkor innentől nincs más hátra, mint hogy forgatunk egy sikeres filmet. So we had a couple of real bad days after this, of really bad weather. De amilyen szerencsénk van ezután, igazán rossz idő következett egy pár napig. The fish uh, left the area, but then a halak elhagyták ezt a területet. Yeah, we were for for two, three days we were looking at the monitor, no fish, just McDonald's and looking at the monitor. Ez még két három napig az volt, hogy néztük a monitort, nem látunk rajta semmit, mentük a McDonald'sba, osztunk aját, néztük a monitort és nem volt rajta semmi. But then on the Monday, so six days from when the camera went in, uh, it became the day of dreams, really. Um, the weather changed. És utána, hogy gyakorlatilag a hat nappal a kamera behelyezése után, ugye hétfőn megjavult az idő. Yeah, we had a warm, warm wind coming. Egy melegebb hőmérséklet, kis szél jött. And um, you know, with the warm winds, it, it brings the air pressure down. Ugye ez a meleg szél ez levitte a légnyomást. And the, fi and the fish just came into the area. Halak bejöttek erre a területre. Including the, the biggest fish in the lake, the, the, the one És a, a legnagyobb ismert halató van is megjelent. So hopefully uh, you can watch this. This is from Underwater Part 7. So I'll let you enjoy this. Lehet, hogy már látták, ez a Underwater 7. részéből van ez a pár kocka. The, the, pictures, the pictures tell you everything. És hogy a képek elmondanak mindent. Go on, go on, go on, go on, he's taking it. You got it, you got it, no, you got it, no, what? So, get in the net, get in the net. Yes! So the biggest fish in the lake, first fish. Ne ez volt az első hal, amit a forgatáson fogtak a legnagyobb a tóból. Ugye a képen a Danny Freibrász, ő a korda alapítója. Really, Ali szákolta. Really yeah, it was a real team effort this one. Um, even though it was Dan who had the fishing rod at the time, it was, um, it was just so much had gone into this. We'd had uh, probably four different attempts at making a film that had all failed. Um, if I put that into money for you, probably about £350,000 wasted. Tehát azt, azt kell mondani, hogy az öröm azért ugye a halnak is szólt, meg egyben annak a megkönnyebbülésnek is, hogy volt már előtte három-négy sikertelen kísérlet a hasonló epizód elkészítésére, és azt mondja, hogy ez, ez mennyire fájdalmas mondjuk anyagilag, azt mondja szerint olyan 300, 3, 350 ezer fontot költöttek el az előző három kísérletre, ami tulajdonképpen dugába dölt. Hát ezt olyan 360-nal kell megszorozni a forint összeket, ezt a 300 ezeret. Tehát azért nagyon sokba volt előtte. Yeah. So that was that was a big achievement. But now we get into like what we learn from from the filming. Ez nagy eredmény volt, de rátérnék arra, akkor, hogy mit tanultunk igazából ebből a filmezésből. So one of the biggest things that we saw um, was the way fish changed what they ate in different water temperature. Az egyik fő tanulság az az volt, hogy a felvételeknek köszönhetően láttuk, hogy hogy változott meg a halaknak a preferenciája a táplálkozás szempontjából, ahogy változott a hőmérséklet, a vízhőmérséklet. So when the weather was good, warm, low pressure, ha jó volt az idő, meleg volt, alacsony volt a légnyomás, the fish would eat anything, you know, they would eat boilies, everything you gave them. They like pigs. A halak gyakorlatilag mindent megettek, tehát bármit, amit adtunk nekik. Boilit. But when, when, when it got hard, when the, when the water temperature went down rather than up, ha a hőmérséklet csökkenőben volt, ahelyett, hogy emelkedett volna, hogyha rossz időre fordult, you really needed to think about the food that you put into the swim to, to get a response. Nagyon-nagyon meg kellett gondolni, hogy milyen fajta uh, csalival közelítünk hozzájuk ahhoz, hogy bármilyen reakciót kicsikarjunk belőlük. So the next uh, example I'm going to give you is of a particular, particular day where Danny was feeling very stubborn. <laughs> Do you know what that means? Yeah. Yeah, I mean, he wouldn't, he, he didn't want to change anything. Szóval a következő egy ilyen példa, amit szeretnék megmutatni, egy olyan napon volt, amikor a Danny rendkívül makacs volt a főnöke, ugye, és nem akart semmi mást etetni, csak azt, amit adni. He was using boilies. használt. 
And these are the boilies, the, the mainline cell and hybrid and the Bonofi, that, that type of thing. Ezeket a mainline boilikat, amiket itt is lehet kapni ezt a Bonofi például. The fish love them. They eat them when when everything is good. The fish are eating. Ha minden stimmel, ha esznek a halak, akkor imádják. But just on some days, they don't want boilies. De vannak olyan napok, amikor nem akarnak boilit enni. Yeah, it's like if you have a if you have a party, you have friends round, yeah. Például egy egyszerű példa az, hogy tartotok egy partit otthon egy bulit és barátok jönnek. If you just have one food on the side, és ha csak egy féle kaja van az asztalon, you'd be a pretty bad friend, wouldn't you? Bad. <laughs> Akkor lehet, hogy elég rossz barátnak tűnsz a többiek szemében. So, so it's always. From this we learn something called the buffet, the buffet theory. Ebből tanultuk azt, amit aztán úgy kereszteltünk el, hogy a büfé teória vagy a büfé elmélet. Because you have the elmélet, ha úgy tetszik. Because you have fat fish, you have small fish. And yeah, vannak nagy halak, kövér halak, kis halak, sovány halak. A lot of big people and small people, they have different, different tastes. Minden <laughs> nagy étvágyú emberek, vékony emberek, más ízlésűek. So I'll give you the. Here we go. I'll show you. Hopefully this is the right clip, and it doesn't. Nézzük, nézzük meg, hogy mire gondolok. So here you go. Uh, boilies, fish just swimming over the top. Tehát itt vannak ezek a boilik, amik máskor működnek, és a, a halak csak úszkálnak fölött. This is sweet corn. Ez kukorica most, ami itt beesik. Within 20 minutes after. Eight hours of no action, fish everywhere. Nyolc órát úszkáltak a bolyik fölött, beszóltak a kukoricát, húsz perc múlva megjelentek a halak és elkezdték zabálni. Suddenly fish, where the fish look dead, the swim look dead. Suddenly fish coming in, and then look, the same bait, spoily still, but just the attraction of new food. And <laughs> gyakorlatilag az történt, hogy ugyanaz a kajával, tehát a csali horog csali ugyanaz maradt, csak hogy egy új fajta csalit beiktattak, a képbe helyeztek, ami izgatottá tette őket, úgy már megették a horog csalit is. So next time you're sitting down, uh, scratching your balls, with nothing happening. Yeah. De legközelebb, hogyha ott ülnek, és akkor éppen a feneküket vakarják, mert nem történik semmi. Consider whether your party is exciting enough. <laughs> Akkor bele kell gondolni, hogy elég izgise a parti, tehát elég jó elkaja, van -e elég változatosság. So if, if now if I go to a lake and there's no uh, no bream, no small fish. Ja, ez a ez a tó, ez egy kifejezetten pontyos tó, tehát itt nincsenek kis halak, nincsenek dévérek, keszekfélék. I will always introduce a variety, so uh, like boilies, pellets. Um, you know, uh, some half boilies, tiger nuts. The more signals, the more the more variety, the more the more likely you are to get a fish interested in eating, especially on the bad day. Minél többféle az inger, minél színesebb a kínálat, minél szélesebb a választék, annál jobb az esély arra, hogy kapjuk valami választ a halaktól egy rossz napon. Right, so we, we, we've had underwater seven, that was some of the things from it, and then in underwater eight, um, for the first time, Danny uh, let someone else fish. <laughs> Ezt mondja, ez volt az Underwater 7, ugye a hetedik rész, ezt leforgattuk, és akkor eljött a nyolcadik, és ez egy különleges pillanat volt, mert akkor Dani a főnök azt mondta, hogy na most megengedem, hogy más is horgászol. So, so it's a big honor, to be honest, and I fish for, I fish for two days, um, but then Tom Dove was due to have to go home. So I said, right, you start fishing. I'd lost one fish at this stage, but really we were experimenting a lot. Mainly with the goo. Ez egy ez egyébként egy nagy tehát hogy komolyan szóval ez egy nagy megtiszteltetés, hogy ebben a filmben lehet horgászni, és a Tom Dóval voltak kettenként, és megbeszélték, hogy ki hogy horgászik, ugye neki az a kellett mennie, és egy egy nagyobb halat elveszített az elején, de a történet arról szólt, hogy a gúval ezzel az attraktorral kísérletezzenek. So when Tom started fishing, he wanted to use a method, a bait techniques that he had used in his own fishing throughout the year um, without the goo. 
A Tom ugye a horgásztársam úgy kezdett horgászni, hogy ő azt a módszert, azt a szereléktípust, azt a csalit erőltette, amivel a saját, tehát otthon, ahol rendszerint horgászik, azon a tavon egész évben eredményes, de nem használta ezt a gút. So he had a very, very frustrating experience for him. So the day, the day he started fishing, there was many, many fish in the area. Az elég frusztráló élmények érték a Tomot, mert a, ahol elkezdett horgászni, ugye rengeteg fal volt azon a területen. Ő a Tom Doe, right és bemutatja azt a módszert, amivel otthon ugye a hazai vizén mindig eredményes. So you see, this is a mainline cell boily, just a pink, just a pink pop up over the top. So ez egy mainline cell nevű boily, egy kis fél pink rózsaszín pop up a tetején. Now you can watch fish coming in around his hook, but no, no fish interested in the hook bait. Lehet látni, ugye, hogy a halak bejönnek az etetésre, jönnek, mennek, úszkálnak, de hidegen hagyja őket a horogcsali. Tehát teljesen érdektelenek. Look at this one, feeding all around, but, but just doesn't seem to register where the hook bait is. Tehát ez, ezek is teljesen ugye, körbe eszik a horogcsali, de nem, nem veszik észre, vagy nem vesznek tudomást róla, hogy ott van. So in this situation, he can't believe it. Like, he's got his bet, what he thought was his best method, but no fish are interested. Tehát ugye bevetette a legjobb, legjobbat, amit tudott, a legjobb módszerét, és egyszerűen nem érdekelte a halakat. Tehát teljesen eredménytelen volt, és ezt a saját szemével láthatta a víz alatti kamerával. So this went on for the whole day. Ez így ment egy teljes napon át. A proper round the face. Yeah. Ez egy rendes pofon volt ugye telibe neki. Yeah. So he said to me, come on then Ali. Get one of your goo baits, yeah. Akkor azt mondta, hogy na gyere Ali, akkor hozzad a gús csaliaidat, aztán nézzük, te mit tudsz. The, the, and, and this camera never lies. And from, from, a kamera sose hazudik. And because he asked me, have you got a, any pink goo baits? Yeah, pink ones. Megkérdezte Alit, hogy van-e rózsaszínű gúja. Yeah. And, and, and this particular flavor, I hadn't really used myself. It was the almond Supreme and the almond power smoke. Yes, this 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 oda, odaadtam Tomnak, mondtam, hogy figyelj, ez az egyetlen, ami ilyen rózsaszínes, én nem igazán használtam soha, próbáld ki, ennek talán olyan a színe. And uh, the rest kind of speaks for itself. És a többi az magáért beszél. So, so he went from no fish taking his hook bait. Yeah. Onnan indult, hogy nem voltak hajlandóak a halak felvenni a horogcsarját, de össze felették körül, körül el, amit, amit etetett. So suddenly every single fish that comes into the swim. Sírtelen minden egyes hal, amely beúszott az etetésre. So here you go, this is the, the same bait, just with a goo almond on the top. Ugyanaz a csali, csak ezzel a mandulás gúval van megkezelve, az van a tetejére öntve. So that one came in, took the bait, spat it out. Bejött az első hal, rögtön felkapta a horogcsalit, kiköpte. But suddenly every fish that was coming in looked turning for the bait. Hirtelen <laughs> minden hal, ami bejött az etetésre, az azt az egyet azonnal kikapta. Azt az egy horogcsali. <laughs> so even though the fish was, these fish spitting his hook bait out, which is another problem. <laughs> Még ha ki is köpték, ugye ezek a halak, a horogcsaliát, azt mondja, ez egy másik probléma, hogy ki tudták fújni. De aztán végül. Finally. Come on, Thomas! From that moment, it all changed on the underwater because we now had, we now discovered a bait they really, really liked more than anything I've ever seen in my car fishing life. That, uh, Ettől a pillanatok kezdve gyakorlatilag megváltozott a kép teljesen, mert felfedeztünk egy olyan csalit, ami, ami teljesen elvált a többitől, és ezt tényleg látták, akarták, ezt akarták konkrétan, és ilyet nem éltem meg az előző hosszú horgászpályafutásomban soha, mondja Ali. And it was really easy after that, even I could catch fish. <laughs> Aztán nagyon könnyen, mert minden még én is tudtam halat fogni, azt mondja.
So I'll show you now. So we went from fish feeding in the area, they would feed, maybe eat four or five items. Now, every fish that came in was almost stopping for the bait. Úgy képzeljék el, majd látni fogják a kamerát, hogy ugye eddig, ami volt, az az volt, hogy bejöttek a halak, és akkor négy-öt helyen csipegettek föl egy-egy bolyit. Mostantól az lett, hogy ami beúszott, az egyből arra az egyre, ami ezzel a gúval volt kezelve, megálltak fölötte, és dur, elkapták, azt kellett. So I think this is, uh, this is the first fish I have on the underwater. Straight down, takes the bait. Ez volt az első hal, amit fogtam az underwater filmen. Ahogy bejött az edzése, egyből azt kikapta. So then, uh, after uh, being there for nearly two and a half weeks, that's my first fish in the net. Két és fél hetet töltöttem a vízparton, mire az első halat megfoghattam. That was it. I then go on to hook the smallest fish ever caught on an underwater camera. Azt mondja, hogy ő, ő vitte el a díjat, amit valaha a víz alatti kamera előtt fogott legkisebb hallal lehetett nyerni. But the thing I want you to all look here and watch is the way the fish changes direction for the hook bait. Most azt szeretném, hogyha azt figyelnék meg a következő, terület, a következő felvételeken, hogy a beúszó hal az hogy vált irányt és célozza meg rögtön a horogcsalit, amire megy. So they went from feeding around to now just bang, bang. A, a, az össze-vissza csipegető kajálástól a célzott ezt akarom megenni, ez, ezt, ezt kell figyelni. And it, this is the same in your type of fishing. If you get the lure right, the bait right, it becomes easy. Igen, most ez egy személyes megjegyzés, hogy az én fajta horgászatomra, ami ugye a pergetés, hogyha eltalálod a színe, szint, a méretet, a műcsali fajtát, akkor, akkor működik. Tehát onnantól megy. Sorry, PC. <laughs> so that was another one. Here, I'll show you the picture of it. There you go. And <laughs> yeah, it's made by Capital Spain. Made for a baguette. Now, um, this is in the, this this next fish um, was around the, the the camera for two and a half weeks. A következő hal a, a halat azt mindig láttuk a kamerán két és fél héten át. Very, very, uh, very nervous fish. Nagyon, nagyon ideges, óvatos hal volt. Didn't really take take too many things, um, but it was the first time it was ever in the swim when an almond bait was in the swim. Nem nagyon vett föl semmit, és az első alkalommal akkor jött be erre az etetésre, amikor ez a mandulás íz mevetésre került. Watch it change direction. Watch it change direction. There it is. It was called, you recognize it from the tail. It was called the tatty tail common. Igen, meg lehetett ismerni a farkáról, ott arról a jellegzetes sérülésről, úgyhogy úgy tudták azonosítani. About 13 kilos. 13 kiló. Yeah. It's a baby for you guys in Hungary. Itt a magyar viszonyokhoz képest ez egy baby pont, ugye? Now, the, the, this final one, this final clip, I love it, because... Az utolsó klip, az nagyon szeretem. If you ever want a proof of how badly a fish is trying not to want to take the bait. Ha szeretnék bebizonyítani, hogy hogy a hal mennyire képes arra, hogy ellenálljon a kísértésnek és ne vegye fel azt a csalit. Just like a woman that likes a man that says no, but yes, no, yes, no, yes, no. Egy nőnek tetszik egy fickó, és akkor, hogy hát, de mégse, de igen, de nem, de majd, de valami. Yeah, yeah, here, no means yes, definitely. Ugye itt is a nem az igent jelent, biztosan, majd meglátja. It's a very ugly fish, though. Watch it now, watch, watch, watch. No, 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 I like it, no, yes, yes. No. Yes. Okay. Okay. Yes. Oh no! You've got to start it again. You've got to start it again. This bloody PC. Hang on. Elindítjuk hát, hogy ez végig megy a gépjövőtából, mert egy 
jó pofa dolog látni, ahogy ilyen izgatottan jár a kopoltyú fedője, lebegteti ott a mellúszóit, nézi fel, vegyem, ne vegyem fel, közelebb megy, hátrál. I got to show you this from the start, so we're gonna... Megmutatjuk előről hát, ha menni fog. Taken in the attraction, it wanted it so badly, but at the same time, it knew it was dangerous. That az érdekes, hogy látszott a halom, hogy tudja, hogy veszélyes. De ugye, hogy járt a kopoltyú fedője szívta be a vízzel együtt a azt az aromát, azt az íz egyre jobban akarta, és ugye idő után átborult, hogy már nem érdekelte, hogy veszélyes, azt neki kellett, tehát fel kellett, hogy vegye. So that was it. That was the, you know, the the real birth of the goo for us. We realized how powerful it was. Gyakorlatilag ekkor ismertük meg igazán a gúnak az erejét, tehát ez volt magának a terméknek a születése, amit most bemutattunk. Very, very ugly carp though. Very ugly fish. Egyébként egy random hal. Looked like someone had smashed its face in with a baseball bat. Tehát csak beverték volna az órát egy baseball ütővel. No, I found that funny. Right, so this, this was it. Now, one of the things that we've been asked many times was to use a pop-up. Nagyon sokszor kérdeztek arról, hogy hogy mikor használok pop-upot, vagy mikor mikor használjunk pop-upot. Because no one, had, no one had seen that underwater. Because always we were fishing on a like a gravel bottom, and a pop-up looks a bit strange. Ugye, és azt lehet látni, hogy egy kavicsos fenekű vizen horgáztunk, amin egy ilyen elemelkedő pop-up olyan furán néz ki. So we wanted to finish, we wanted to finish the film as well with, with a big fish, because we started the series with a, the biggest mirror carp. Igen, tehát szerettük volna egy nagy hallal lezárni a filmet, mert ugye a sorozatot ugye a tóban élő legnagyobb tükörponttal sikerült szerencsére kezdeni. And then the four, is it, is it you? No? Oh, right. <laughs> okay. So to finish with the biggest common carp in the lake was just a dream. No one expected that. Álmodtunk róla, hogy mi lenne, ha a legnagyobb tőpontját is megfognánk a tóból, és mi lenne ezzel lezárni. But, but not only is Danny very wealthy, he is also very lucky. Right? De a tulaj az nem csak nagyon jó módú, hanem még piszokú szerencsés is. So he puts out a, a pop-up rig. Kitett egy pop-up szereléket. So that was the biggest, the biggest common carp in the lake. És akkor sikerült a legnagyobb tőpontot. Twenty, twenty something kilos. Huszon valahány kilósat. And that was the way uh, we ended, uh, almost one month in a tent. Ugye ezzel a hallal és ezzel a snittel végződött a majdnem egy hónapos sátrazás a túlparton ez a filmes projekt, most a hetedik, nyolcadik rész. So that's the, that was the, the crew uh, that was with us for a long time. Uh, Elliot to the left of Danny is one of our young, young sort of staff members and it was his, uh, his rig that Danny used to catch that fish. Uh -huh. Tehát uh, ugye bal oldalon a, a csapatnak az egyik legfiatalabb tagja van ott a kamerával, és a, a Danny az ő általa kötött, meg ő általa kigondolt szereléket használta, és azzal fogta meg végül is ezt a halat. Danny always catches the big ones, we just catch the ones in between. <laughs> ugye mindig a Danny mindig a főnök fogja a nagy halakat, mi csak a közben a kisebbeket. 
Right, so we've got um, a little while left, I think, a few minutes. Ha van még pár percünk, azt hiszem, hogy van még egy pici időnk. And what I always like to do is just ask and offer the floor um, the, the chance for some questions. Mindig szeretem feltenni a kérdést, hogy ha valaki szeretne esetleg valamit kérdezni, akkor itt a lehetőség. And you mustn't be sharp. There you go. Starting. The this is not an auction. Olyan, mint egy ilyen aukció, hogy jelentkeznek. Akkor 2000 az úré. Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy ugye mondtad, hogy egy hónapot töltöttetek a, töltöttetek a tavon, és akkor fedeztétek fel, vagy kísérleteztétek ki ezt a csali tibos, és hogy utána a többi tavon, hogy működött ez a csali, ugyanilyen hatással, ugyanilyen változást okozott-e? So the question was that you spent a month with experimenting goo on this lake and whether you have experience on how it worked on other lakes, on other venues, different type of situations, how, how were the results? Yeah, you can only, on other lakes, you can only imagine what's happening or predict by, by what the fish are telling you. Um, what I've learned on other lakes is, uh, is about uh, what types work in different clarity of water. Igen, ugye más, más vizekkel az a baj, hogy ez volt az egyetlen hely, ahol látták a kamerák révén, hogy víz, víz alatt, hogy mi történik. Tehát amit más vizeken megtapasztalt, az sokkal inkább arra részére vonatkozott, hogy más tisztaságnál, más jellegű vizeken, melyik típusok működnek jobban és melyek kevésbé. Tehát melyik ízek, vagy milyen jellegű. Also temperature, water temperature is uh, one big thing we learned from here was, uh, like I said, with the bait, the change in water temperature going up or down, and, and what fish prefer in these types of temperatures. Ugye a nagy tanulság ezzel együtt még az volt, ami a film révén is kiderült, hogy a, a vízhőmérséget emelkedésével, csökkenésével változik az, hogy a halak mit szeretnek igazából enni és mennyit adott körülmények között. But that experience only comes from fishing a lake, learning about the lake and using the baits on different rods and making conclusions. Ugye ez egész úgy működik, hogy borgászunk egy adott vizen, próbálunk különbözőféle csalikat, szisztematikusan más, más boton más csalit, és aztán megpróbáljuk levonni a helyes következtetéseket abból, amit, amit kapunk, ami az eredmény. Is that, is that, is that Jó volt így a válasz, tehát ez kielégítő? Oké, okay. ah, good, good. Más valaki? Any, any other questions? Amíg fogalmazzátok a kérdést, elmondom, hogy ott a... a always like this, no one asks. A dajva a felirat korda stand, oda megyünk vissza, lehet Alitól külön is kérdezni, sokan szerettek volna közös fotót vele, ott lesz erre lehetőség, köt szerelégeket, tudunk gút mutatni, bojlikat, amit akartok tényleg, tehát mindenkit várunk szeretettel. I just told him between that we will be at the booth and we yeah, can, yeah. you can show whatever. Yeah, if you want to see some of the rigs, because um, I didn't show the rigs or pic pictures of different things that we used here, but you'll be able to see the IQD rig that Danny uses that caught the big, the big fish. Tehát, hogyha szeretnétek látni, mondjuk most nem volt itt idő meg lehetőség arra, hogy a szerelégeket egyesével végigvegyük, amiket itt használtunk, de ezek ott vannak a standon, az a IQD rig, vagy IQD rig, amit a Danny használt, amivel a nagy halat fogta. Yeah, also the, the different LED, LED systems. És a különböző olmos olomrendszereket, tehát a nehez, nehezékes megoldásokat. Uh, because, you know, the way the weight works underwater, is a very important aspect when you do this type of thing. You see the difference just a small a small detail makes in hooking or not hooking a fish. Ugye ez a víz alatti felvételekben nagyon jól kiderült, hogy ahogy a, a súlyozása, az olmozás működik a víz alatt, a nagyon pici különbség olyanokat dönt el, hogy most megakasztom a halat, vagy nem akasztom meg a halat, ami nem irreleváns ugye a horgászatban. So any more questions before we sign off? Van-e több kérdés, mielőtt elhúzzuk a csíkot? Come on, hungry. Sort of. I'm hungry for questions. Éhezem a kérdéseket. That was a good one, <laughs> You all understood that. Ez egy ilyen angol nyelvi humor volt. Come on. No more? Ha nincs kérdés, right, brilliant. akkor megköszönjük a megtisztelő figyelmet. Easy afternoon's work. Thank you very much. You've been wonderful. Nagyon szépen köszönjük, remek volt, remek hallgatóság voltak. And I'll see you next year, I hope, yeah. És reméljük, hogy találkozunk jövőre.